Mais c'est un, un truc de malade, c'est un, un troll mon ordi. Ah non, ça c'est le ripso, en fait c'est le microphone euh, Yeti qui ne marche pas. Je comprends pas pourquoi ça se dérègle comme ça avant chaque live. Du coup, normalement, je fais tous mes réglages et là, je me dis « Ouais, fuck, euh, j'en ai marre. » D'ailleurs, je vais lancer euh, MotoGP. Voilà. Là, vous êtes bien. Bon. Comment ça, m'a été plus collecté Ça vous fait Twitch euh, Bonjour tout le monde. Inside Pépite. <rire> Salut, posé 7-7. Salut, Need Money. Euh, hello, la forme. Ouais, tranquille. Tranquille, tranquille. Attends, le son est pas un peu fort. Non, c'est en fait, c'est moi qui ai le son fort. MotoGP22. Euh... Un jeu qui peut être magnifiquement beau. Mais en vrai de vrai, moi, je vais vous montrer une vraie partie. Hein, il est un peu compliqué. Parce que je crois que faire mode rapide. Euh... Je crois que c'est un championnat quand même. Non, c'est un grand prix. C'est un nouveau grand prix. Et là, en fait, tu peux choisir le circuit. Alors, c'est pas très ergonomique. Euh, J'ai jamais été à Monza, par exemple. Il n'y a pas le Japon Ah, si, il y a le Japon. Motogi. Mot Motegi. Twin Ring, je ne croyais pas. Ça va bien. Un peu le son du jeu Ah ouais, il est encore fort. C'est bon parce que sur mon... Sur mon interface, là, ben, je vois vraiment, je vois vraiment pas fort. Et moi, je vois que je parle super fort. Après, il y a mon ventilo, mais euh, franchement, il fait hyper chaud et il y a des moustiques. Euh... Franchement, il ferait juste chaud, ça irait, mais les moustiques, là, c'est ingérable. Ouais, j'ai un, un cimetière de Orangina là-bas. Ouais, et du coup, euh, lancer un Grand Prix. Et là, en fait, vous pouvez choisir. Parce qu'un Grand Prix, tu vois, c'est le vendredi, samedi et dimanche. Et du coup, moi, j'ai tout désactivé pour avoir que la course. Bah oui, chez moi, il est 16h38. Et du coup, je crois que c'est bon. Je vais faire commencer le week-end. Et en vrai, je suis un connard parce que le jeu... Ah merde, j'ai mis la pluie, je voulais pas. Attends, attends, attends. Merde, attends, je fais n'importe quoi. Malheureusement. Non, j'en ai marre. En fait, je mets la pluie parce que c'est plus joli avec la pluie. Parce que t'as les reflets et tout. Moi, je voulais mettre un truc normal, tu vois. Je crois que c'est. Attends, mais charger un grand prix C'est quoi le délire L plus R. Ah, d'accord. Nouveau Grand Prix. Nouvelle partie. D'accord, en plus, ça enregistre ton Grand Prix, en fait. Tu peux reprendre sur le Grand Prix. Euh, normalement, c'est 15h et 16h39. Normalement, je suis super à la bourre sur mon... Je suis super à la bourre. Il y a variable. Vous croyez que c'est bien variable Je mets variable, hein. J'ai aussi un autre problème dans ce jeu, c'est que mon personnage, il est en... Genre, ils disent que tu peux tourner avec le genou à terre et j'ai mis ça. Ouais, je vais, je vais activer ça, là. Ah, je peux pas activer Oh, ça me saoule, il y a trop il y a trop d'options. Attends, pourquoi on est en France Non, c'est Fabio, c'est moi. Attends, je vais quand même voir s'il n'y a pas euh, dans les personnalisations. Ah, c'est là. Je pense. Non, c'est pas là. Peut-être dans les options. Conditions. Putain, je suis dégoûté, je, je sais pas comment... Euh, 
Je sais pas comment on change le style de pilotage, quoi. C'est bon, on est en variable. Bon, allez, let's go. C'est euh, Milestone. Mille et je crois que c'est Nikon qui le... Attends, j'ai eu comment le jeu... Ah, j'ai eu dans le Game Pass. J'ai eu dans le Game Pass. Il est joli en vrai le jeu. Mais, c'est vraiment sous l'appui que... Que, que, que t'as l'effet... Euh... Si, si je joue en vrai, tu vois, le jeu, il est moins impressionnant que... Et c'est un replay parce que t'as une, une caméra en replay qui est vraiment bien faite. En vrai, je vais quand même mettre une caméra... Euh, tu vois, genre celle-là, la caméra casque. Mais tu vois, c'est pas, ça fait pas le même effet, en vrai. Ah Mais c'est trop bizarre, la moto, je te jure. Mais euh... En fait, c'est dur de tourner là. Ah bon, Ça commence. On est loin d'AFE 2022. En termes de... En termes de quoi Moi, ouais, c'est juste que la moto, c'est pas mon truc. Hein. J'ai galéré à faire le. Pour faire le, le replay là, j'ai galéré comme un ouf. J'ai galéré comme un ouf. Là, c'est. Voilà à quoi ressemble vraiment le jeu quand j'ai joué. Ça vous expliquera pourquoi je vais, je vais plus jamais y rejouer. Oh là là, comme c'est dur! La galère dans le Death Run. Mais le Death Run qui est galère en vrai. En plus j'étais en cloud. Sur le GeForce Now. Mais même hors cloud je pense pas que je vais faire beaucoup mieux. Tu peux choisir si tu freines de l'avant ou l'arrière ou c'est auto. Je sais pas du tout j'appuie sur un bouton et ça freine. Je suis pas du tout un spécialiste de jeu de moto. Hein. Du coup, je saurais pas te dire. Quand j'appuie, ça freine en fait. Donc je suppose que c'est automatique. Après, le jeu est très réaliste. Hein, donc euh, tu peux sûrement choisir. Mais pourquoi ça freine pas cette merde Mais genre, ça freine pas quoi. Attends, ça se trouve, je suis pas sur le bon bouton pour freiner. Je sais pas. Ça freine, c'est juste que ça freine pas, c'est merde. Et moi, je recommence. Je veux bien, mais bon. Nous voici sur la grille. Le départ va bientôt être donné. Le ciel est couvert et les températures ont chuté. Beaucoup de pilotes ont testé. Ouais, les graphiquement, c'est sympa. Mais il semble que la configuration Surtout en replay. Tendre à l'arrière soit privilégiée par le plus grand nombre. Tu vois, marqué frein avant, euh, masse élevée, je sais pas quoi, masse arrière, 220, euh, j'en sais rien, hop, tiens, du matériau acier, et du 355, peut-être que ça freinera mieux, là. Après, tu freines que de l'avant, regarde, la jauge rouge, elle ne se remplit pas complètement, je savais même pas qu'il y avait une, une, jauge, une jauge rouge. Les pilotes sont tous en place sur la grille de départ, dans un instant, les feux s'éteindront sur le twin ring de Motegui. Pour donner le départ de la course. À la base, moi, je veux juste, je veux juste rouler. Non, j'ai pas fini le DLC. Je suis au niveau 3 sur 4. Enfin, je suis au niveau... Je peux avoir les voitures de classe A. Mais ils freinent déjà ils...
J'ai l'impression de marcher sur des œufs quand je joue à ce jeu. Mais... Eh, hey, je ferai nos freins à main, moi. Mais attends, je crois qu'il y a un bouton pour freiner euh, de l'avant et un pour l'arrière, en fait. Que je peux pas vraiment faire de frame. à main. Arrêtez de me coller les vilains pas beaux là. Ça demande trop de concentration ce jeu. Je te jure, il y a un problème sur le freinage dans ce jeu. J'ai freiné en même temps que. Quoi, y après je vois pas bien la vitesse mais c'est pas comme les voitures parce qu'en vrai là je suis déjà à 90 quoi là on est à 150 quoi ah on est à 200 non c'est pas que ça freine pas c'est que ça va trop vite en fait C'est ça, Ride 4, tu peux vraiment freiner tard, quoi. Tu vois, j'ai freiné trop tôt. J'ai mis par défaut, j'ai mis, j'ai mis tout, j'ai mis toutes les assistances possibles et imaginables. J'ai même mis le freinage auto normalement. Quand je tourne, j'ai l'impression d'avoir une, une baleine sur la moto. Et tu sais c'est que dès que t'as une roue dans l'herbe, c'est mort. Alors t'as un rembobinage que j'utilise pas parce que bon. Et tu peux bien, euh, tu peux bien rembobiner comme ça pour re bien revoir tes gamelles. Et tu peux repartir sur ta gamelle. Peut-être faut pas tourner en même temps que tu freines. Je sais pas c'est quoi le Y. Je crois pas qu'on puisse faire ça dans les paramètres là. Bah attends. Ah mais si, mais il y a deux freins en fait. Ah oh, c'est A pour freiner. C'est pour ça que je le croûte tout le temps, parce qu'en fait, je freine que avec le frein avant. Bah attends, on va essayer de freiner avec le frein arrière. Ah ouais, c'est mieux déjà. Ah bah voilà
Je me demande pourquoi ils ont mis le frein arrière sur A en fait. Et très sincèrement, moi c'est pas le bouton A, c'est pas ce qui me viendrait à l'esprit pour freiner naturellement. Tu vois, même là au moins je tombe pas quoi. Tu vois, on se croûte pas au moins avec le frein arrière. Ah. Pff. Franchement, c'est un des jeux les plus durs auxquels j'ai joué. Hein. Mais euh, littéralement, c'est hyper dur à jouer. Sauf pour les Willys. En fait, les motos, ça tourne hyper large par rapport à une voiture. Ça accélère aussi très fort. Et je m'en rendais pas compte, mais ça freine très mal une moto. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Euh, oui, les joueurs en multi, puisque j'ai fait des parties en multijoueur. Ah, comment j'ai fait pour tomber là Donc, il est jouable en multi... Faut faire des rooms. Par contre, tu peux pas avancer dans le jeu en multi. La fin de cette course MotoGP marque également le terme de ce long week-end de course. C'est pas un pro VOSTFR. Sur le classement final de cette course. Euh, c'était pas dit. Ouais, je, je pense pas que je vais le terminer. J'aime pas trop ce genre de jeu. Le jeu, il me dit d'aller dans un didacticiel, le saloperie. Le jeu écrit, vous avez, vous avez pas fait des performances incroyables sur vos dernières courses. On vous propose un didacticiel. Bah, merci. <rire> Bordel, c'est le didacticiel. Euh... En plus, la moto, je, je sens qu'elle elle est pourrie, tu vois. Enfin, je, je sens que c'est pas les mêmes motos que tout à l'heure, tu vois. Eh bah, 200 quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse Ah, il veut, il veut que je fasse un temps de 1 minute 48 mais les gars, c'est mort. Déjà, si j'arrive à l'arriver, c'est déjà pas mal, en vrai. Hein. Ah, mais c'est bon, quoi. Ce jeu, il me respectera. Oh, putain, je suis en sens interdit. Mais le plus perturbant dans tout ça, c'est que je suis bon au jeu de course. Mais je dis même pas ça pour me la péter ou quoi que ce soit. Je suis, je suis vraiment bon au jeu de course. De voiture. Euh, type Gran Turismo ou Forza. Mais euh, moto, j'y arrive pas. C'est impressionnant. Et je troll même pas. Hein. J'y arrive, arrive vraiment pas. Je sais pas, c'est bi bizarre. Tu vois la voiture tu mets les roues dans l'herbe et tout ça, t'as pas de as pas de problème. Et même quand tu tournes comme ça légèrement pour acheter tes tracteurs, tu vois là. Le, le truc que j'ai le plus de mal, c'est le frein. Tu vois les voitures, genre tu, 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 tu freines à la, tu freines à la dernière minute, euh, t'es tranquille. Là, si je freine trop tard, je, je me croûte au sol, quoi. Tu vois là, quand ça part du cul. 
Même une voiture, ça part du cul. Tu contrebraques, t'es tranquille. La moto, ça part du cul. Euh, bon. En plus, histoire de frein avant, un frein arrière là, assez chaud. En fait, il sert à quoi le frein avant C'est comme sur les vélos. C'est le frein quand tu freines et que t'es sur des graviers, tu freines, tu te tu casses la gueule quoi. C'est le frein casse gueule quoi. Mais freine Je pense que là, je commence à l'avoir un peu, tu vois. Faut vraiment commencer à freiner par l'arrière. Oh, c'est bon, j'ai réussi. Il y a des points de corde. Ça a toujours été les plus difficiles, les jeux de moto. Ah. Pourtant, j'avais Extreme G, c'était un jeu de moto. Il est... Oh putain, comme c'est dur. Ouais, ils ont sorti la coop. Euh... Ils, ont, ils ont sorti la coop. Euh, un, un an après la sortie du jeu. Remarque, j'ai toujours pas terminé le dernier. J'ai toujours pas terminé le dernier niveau. Hein. T'as tellement dégoûté, j'avais perdu ma sauvegarde. Pourquoi j'ai perdu ma sauvegarde déjà J'ai oublié. Ah oui, parce que j'ai lancé le jeu avec ma deuxième manette. Et du coup, je me suis retrouvé dans le jeu avec Suzuki 2 au lieu de Suzuki 1. Enfin, en fait, j'avais Suzuki entre parenthèses 1 écrit, comme si j'avais un invité. Et ça a sauvegardé, euh, je sais pas, ça a sauvegardé euh, Suzuki 1 et ça l'a mis dans le cloud. Et j'ai dû récupérer ma sauvegarde sur ma Xbox Series S. Et j'ai recommencé euh, du début de l'aventure. Et ça m'a tellement fait chier que je suis réarrivé au même point. Et quand je suis arrivé à nouveau, euh, je suis au dernier niveau. Là où t'as euh, le boss de Craig. Le, le singe géant. Je sais même pas c'est quoi son nom. Tellement le, le méchant il m'a pas marqué tu sais. C'est bien comme ça je préfère en fait. Tu vois, je préfère les indicateurs qui t'indiquent où freiner parce que les flèches au sol, ça me perturbait en fait. Tu vois, là, j'arrive mieux à jouer comme ça. C'est vraiment mieux. Parce que là, au moins, j'arrive à visualiser, tu vois, j'arrive à visualiser qu'il faut que je freine de là, tu vois. Avec les autres, j'arrivais pas à voir ça, tu vois. Donc j'aime bien comme ça, ils ont bien fait. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien, j'aime bien comme ça. Déjà que ça en reste, à d'ailleurs, tu te gamelles tellement au début. J'ai pris un bon une fois pour ne pas acheter ma moto. Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit que c'est ça. Non, indicateur de virage. Je crois que c'est ça que j'avais dit. Non, je crois que c'est trajectoire idéale. Non, c'est indicateur de virage. Ils auraient dû mettre des icônes pour voir comment c'est. Système de pénalité. Bah écoute, là ça fait combien de temps que je joue Ça fait... Euh... Il est où le live 29 minutes Bon, ça va faire 20 minutes que je joue. Dans 20 minutes, je trouve que je me suis pas mal amélioré, tu vois. Et en fait, si vous jouez au jeu, je vous conseille de faire le didacticiel. Par contre, c'est parce que je joue aussi en mode extérieur, tu vois. Attends, je vais essayer de jouer en mode... Là, ça va être la merde. Là, j'y arrive pas. J'admets, c'est réaliste, hein, mais... 
Ça fait peur en fait. Le freine trop. Je sais pas comment ils font les pilotes de moto, hein, c'est... La vitesse à laquelle tu vas, euh, je me sens pas en sécurité. Tu vois même, j'arrive même pas bien à voir... Euh, limite du circuit. Ah, on n'a pas le droit de couper. Si, c'est bon. C'est ça le mode ralenti. C'est ce mode-là là, qui est réaliste. Mais tu vois, la journée, c'est moins... La journée, tu vois, c'est moins impressionnant, en vrai. C'est surtout quand t'as la pluie et tout. Ah non mais c'est clairement mieux sous la pluie. Par contre ce qui est bien fait c'est les tremblements de caméra et tout. Ça j'avoue ils ont, ils ont bien fait. Mais si en jeu c'était comme ça ce serait injouable. Ils ont essayé de mettre une caméra qui ressemble mais... Euh... Drive Club il est trop beau. Il est trop bien Drive Club. Je l'ai du PlayStation Plus. Et j'ai le DLC euh, Drive. Euh, drive. Euh, j'ai le Bike Club. Attends, Bike. J'ai un DLC avec des. Je crois que c'est Drive Club Bike. Si, il fonctionne sur PS5. J'y jou jouais sur PS5. J'ai même fait une vidéo dessus, je crois. Drive Club Bike, je crois que c'est. La version... La version euh, avec des motos. Bah, pire que ça, le stadio a été fermé par Sony. Evolution Studio n'existe plus. J'aime plus quel jeu j'ai sur ma console. Ah oui, j'ai Stay Inside aussi. Et on peut reparler de... J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui se plaignent de lenteur sur la Xbox Series euh, X. Les S, hein, on va dire. On va dire avec les deux. Au niveau du menu et tout. Et je disais que, sincèrement, j'ai pas, de... pas de problème. Comme là, tu vois, je voulais regarder les jeux que j'ai. Bah, ils sont là. Et je peux le faire, hein, tu vois. Je peux aller au menu. J'ai vraiment confiance en ma console, tu vois. J'ai pas de... J'ai pas de problématique, tu sais, je sais que si je relance ce MotoGP, tu vois, que ça va le relancer, tu vois. Pour ça, j'étais très surpris sur euh, ça, et... Alors, je soupçonne que je soupçonne que, que l'interface soit en 60 FPS, même quand je suis en 120 FPS. Même s'il écrit 120 FPS tout le temps, donc je sais pas. Les animations ont l'air d'être en 60. Putain, mais ce jeu-là, tous les jours, il y a une mise à jour, c'est hallucinant. Predator 2. Tous les jours, il est mis à jour. Tu vois, comme là, il est en attente. Il fait des trucs bizarres, mais ce genre de truc là je regarde pas trop, hein, tu vois. Ça va se mettre à jour. Tu vois, j'ai mis la mise à jour, ça va se mettre à jour, ça va se mettre à jour. Par contre, c'est bizarre que ça m'ait demandé. Normalement, euh, je crois que mes jeux, ils sont censés se mettre à jour tout seul, non C'est bizarre. Je crois que normalement, mes jeux se mettent à jour tout seul. Donc, je sais pas pourquoi. Euh, ça dépend si je suis en économie d'énergie. Normalement, non, je suis pas en économie d'énergie. On m'a dit qu'en allant dans les paramètres, mes, mes paramètres, je suis tenté de te dire, c'est l'endroit où j'ai le moins de... C'est l'endroit où j'ai le moins de trucs à afficher. Donc, euh... Non, je suis en veille. Ah, ils ont changé le nom d'ailleurs. 
Avant, ça, c'était démarrage instantané. Et ça, c'était euh, économie d'énergie. Maintenant, ça s'appelle veille. Attends, pourquoi marquer veille plus respectueuse de l'environnement C'est quoi cette connerie Économie d'énergie. Oula, j'ai un bug, moi. Économie d'énergie. Veille. Veille plus respectueuse. Après, je préviens, j'ai une version bêta hein, de la console. Hein. Enfin, j'ai mon interface est en bêta. Hein, donc. Il est possible qu'ils aient changé quelque chose. Hein. Je pense qu'ils veulent changer le nom. Ils veulent mettre veille. Mais veille, je pense, c'est être prêt quand même. Yo, je vis le diamant. Comment est-ce ça Pega Peppa Pig Gotti. Attends, vraiment, c'est bizarre par contre. Hein. Quand la Xbox est éteinte, désactiver le stockage. Ouais, ça, je laisse. Mais du coup, ça fait plus mes, ça fait plus mes mises à jour. Ça fait plus mes mises à jour quand j'éteins. Enfin, ça fait plus mes mises à jour sur les disques durs externes quand j'éteins. Mais il me semble que Red Dead, je l'ai pas sur le disque dur externe. Tu vois, il est sur le disque dur interne, donc il aurait dû se mettre à jour. Mais peut-être c'est une mise à jour qui vient de sortir. Hein. 14 gigaoctets, ils abusent. Hein. <rire> Corée, j'aime bien. Ils vont mettre Far Cry 6 dans le Game Pass bientôt, tu penses Non. Je pense pas. Ils viennent mettre Far Cry 5. Peut-être qu'ils le mettront dans... Je sais pas, 3 mois, 4 mois. Quand le jeu aura un an. Novembre, tu vois, je sais pas. En novembre, ouais, pourquoi pas. Mais là, comme ça, euh, en août, là... Euh... Ah Mais pourquoi il est tombé Et j'en ai marre de cette vue de merde. Mais par contre, tu sais, alors, ce moment, ça va pas faire à ce qui. Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont fait. Euh... Attends, pourquoi est-ce que ça me dit. Ah, d'accord, là, j'ai une pénalité, il faut que je roule là. Mais c'est chaud. Une pénalité de tour long. Juste ces DLC euh, que je trouve moyen. Bah, j'avoue, je les ai pas fait. J'aime pas terminer le jeu. Eh, hey, pénalité de tour long, là, c'est chaud, les gars. Doublé. Allez, let's go doublé. En vrai, ce jeu-là, je pense que pour les gens qui aiment la moto, le moto GP, ça doit être incroyable. Mais genre, vraiment, le jeu, il doit être incroyable. Graphiquement, il est très beau. Niveau du son, ben moi, j'y connais rien, mais dans, les, dans le casque, j'entends que c'est hyper réaliste. Je sens que dans le balancement et tout, dans la, dans la physique, tu sens bien qu'il y a le motard et qu'il y a sa moto en dessous. Le fait d'avoir le frein avant, frein arrière, même si bon, moi je râle parce que moi je sais pas jouer. Et du coup, ça me saoule d'avoir à gérer deux freins. Tu vois, quand tu touches avec ton genou le sol et tout... Et après, quand t'as ton replay, ça, ça, ça doit être un truc de ouf. Mais, malheureusement, la moto, ça me dit rien. Ah, j'accélère trop fort Ah, j'ai senti que j'accélère trop fort. Bah, le truc, c'est que... Par rapport à un grand Turismo... La moindre erreur, tu, tu tombes. Là, j'ai fait une erreur. C'est fini. Je l'ai désinstallé parce que j'avais plus assez de place sur ma console et qu'il faisait 110 gigaoctets. Je l'ai désinstallé hier. 
Mais j'aimerais bien y jouer. Mais là, je testais d'abord WRC 10. Et Raid 4, d'ailleurs, justement. J'ai des vieux de Raid 4. Et je vais désinstaller à nouveau ces jeux pour remettre Grand Turismo 7. Surtout qu'il y a un DLC qui est sorti avec trois nouvelles voitures. Mais j'aime pas trop l'ambiance de Grand Turismo 7. Je, je pense qu'ils ont voulu trop en faire et c'est pas fun. C'est vraiment pas fun. Avec le café et tout, je... J'ai pas, pas plus aimé que ça, quoi. C'est bon, j'ai fait mon tuto, je peux jouer. Les circuits sont vraiment pas fun, hein, mais je... c'est des vrais circuits. Ah, on va aller là, au Qatar. C'est la nuit. Allez, let's go. C'était quoi le jeu de skate que tu jouais avant euh, J'ai joué à un jeu de skate, moi Bienvenue à tous nos spectateurs sur la péninsule Qatari. Nous voici sur le circuit international. Ah Oli 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 World Oli Oli Il est trop bien ce jeu Mais ouais, c'est pas un vrai vrai jeu, jeu de, de skate. Oli Oli World. J'adore ce jeu, il est trop bien. Mais je, je dirais que c'est plus un espèce de jeu de plateforme sur des rails, tu vois. Ouais Et en plus, j'ai failli l'acheter plusieurs fois. J'ai bien fait de pas l'acheter. De toute façon, maintenant, là, là, acheter des jeux, ça devient compliqué. Hein. Non, je préfère Holy Holy World. Il est trop bien, Holy Holy. J'avais Tony Hawk Pro Skater 2 sur ma Game Boy Advance. Ah, c'est une horreur. J'arrivais pas à y jouer. Je faisais comme dans MotoGP. Mais c'est pas la même moto, elle est plus lourde, elle est plus lourde que celle que je connaissais tout à l'heure. Eh, hey, c'est beau la nuit en vrai. Hein. On va en faire un replay, on va le mettre sur la chaîne. Bonjour monsieur. Faut pas accélérer au virage, hein. <rire> Les techniques de fourbe. Qu'est-ce que c'est fucking dur. Mais ça m'impressionne quand même. Hein. J'ai pas le temps d'apprécier les graphismes et tout, mais... J'avoue qu'il y, y a du taf pour faire quelque chose de... Hé hey Réaliste. J'ai l'impression que les IA aussi sont pas mal. Franchement, c'est un bon jeu, mais je comprends qu'il est dans le Game Pass parce que... Je vois pas qui peut acheter ça 70 euros, tu vois. Et pourtant, c'est passionnant à jouer, hein, vraiment. Là, rien que faire un tour en étant quatrième, je suis super content, tu vois. Genre, je me sens le boss, là. Alors que je sens bien que mon, mon temps, il est claqué au sol, hein, mais... Il y a de l'aspiration sur moto, je pense. Ah ouais, c'est ouf. Bonjour. Oh. Oh. En vrai, je suis un champion, c'est juste que je le sais pas encore. J'ai des techniques que eux-mêmes ne comprennent pas encore. Allez, allez. <rire> J'avoue. Je sais tricher. Non, tombe pas. Ha ha ha! 
fait, sur moto, ce qui est dur, c'est l'inertie pour tourner. Faut vraiment anticiper les trajectoires. Parce qu'une fois que ta trajectoire est fausse, elle est fausse. Tu peux pas vraiment corriger comme sur voiture. Tu vois, là, j'étais trop vite. C'est dur parce que je peux pas trop. Je peux pas tourner plus, sinon je touche le sol. Et je me croûte. Ah Que le frein arrière Ah Et le pire, c'est le frein avant, putain. Allez. Ce satané frein avant qu'il faut pas utiliser en virage. Je veux... Ah Mec, quand la moto elle commence à partir du cul comme ça fait flipper. Putain, s'il vous plaît. Je veux juste être troisième. Il faut aller trop tard, c'est ça Ah, j'ai vu, faut éviter de freiner en virage aussi. Mais, dégage Tortue C'est combien C'est trois tours Oh, c'est le dernier tour Oh, oh si j'y arrive, c'est incroyable. Ce sera la première fois que j'aurai réussi à faire un truc à peu près potable. Même si, en vrai, j'aurais dû avoir plein de pénalités parce que j'arrête pas de couper. Ça, t'as pas le droit non plus. Normalement, ça te met des pénalités. Allez Let's go Elle est vraiment bien cette interface là, là de... Parce que sur les voitures c'est bien le truc de très... Mais Je suis Prums Wish euh, 60 FPS et tout. Euh, nanana. Sense Row 2. Oh J'ai un succès oh Et ce qui craint... Le succès, le succès, il est en diamant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu le succès. <rire> C'est un peu... C'est un, un peu inquiétant, ça. C'est le succès en diamant. C'est le succès, genre, pas beaucoup de monde a reçu. J'ai juste gagné en facile, tu vois. <rire> Donc, moi, je sais pas. Alors, pour en venir à Sintro 2 qui est offert, il est vieux, certes, mais c'est mon épisode préféré de la série Sintro. Il est offert où Ouais, il est offert dans le, dans, le, dans les Games with Gold. Je suis pas super emballé et je pense que je l'ai déjà à Sintro 2. Bon. J'aime bien sur Nintendo Switch, à la limite, mais sur Xbox, je t'avoue que... Bon. En plus, il te les offre à vie. J'avoue que avoir des jeux pour les collectionner, c'est pas mon délire non plus. Tu vois, c'est pas quand je vais avoir 70 ans que je vais jouer à Saints Row 2. Et entre temps, la technologie, elle avance. Donc moi, j'ai pas le temps de rejouer à des vieilleries, entre guillemets. Et pourtant, j'ai du temps pour jouer. Ah, 60 FPS. Euh, les jeux Xbox 360 60 FPS sont assez rares. Donc en général, euh, c'est du 30 FPS. 
Sauf si vraiment les développeurs ont, ont recodé le... Je sais plus comment ça s'appelle, l'ISO du jeu, enfin le... le package du jeu. Parce qu'en fait les 60 FPS ça marche pas sur tous les jeux. La console pourrait le faire techniquement, mais il y a des jeux où 60 ça marche juste pas. Et non, un jeu de combat en 120 FPS ça marche pas. Enfin à ce jour ça marche pas. C'est comme les coups, les coups c'est sur une frame, deux frames, cinq frames. Ben 5 frames fois 2 tu fais juste de l'interpolation en fait. Parce que les mouvements sont décomposés en frames justement. Bon, euh, non, non, je veux pas rejouer, moi. Par contre, je veux, bien re je veux bien faire le ralenti. Voilà, on va retirer ma tête. Voilà, le ralenti de ce que j'ai joué. La nuit, ça donne ça. Certains angles, ça fait effet. Ça vaut pas la peine. Bon, là, je me comme un cochon. J'avoue que. En fait, c'est très encourageant pour faire un tableau de transport. Ceux qui ont peur de faire un moteur sport sur euh, Xbox Series S, bah, j'ai aucun doute en fait. Peut-être le ray tracing qui ne sera pas. Mais bon, au pire, là, les reflets qu'il y a sur la moto, si vous regardez bien, les reflets ils sont pas trop mal. En fait, t'as même pas trop le temps de les voir, ça bouge beaucoup. T'as même les chocs qui sont bien faire en fait. quand j'ai changé de scène de scène non je disais que en fait même au niveau des, des reflets c'est vraiment pas mal sur la moto même si on les voit pas très bien et le deuxième truc c'est range ta moto posé 77 quoi il a sorti une moto posé et euh, je disais que ça reste quand même moins beau que pendant que sous la pluie mais c'est encourageant pour Forza Motorsport 8 quand même. À part le ray tracing peut-être. À part le ray tracing qui est possible que... Je sais pas pour le ray tracing. Après moi je préfère qu'ils mettent pas de ray tracing plutôt qu'un ray tracing bizarre quoi. Qui c'est qui Faut pas, faut pas embêter posé 7-7. Il est trop posé pour être embêté. Je vais, pas, je vais pas mettre tout le replay en entier. Hein. Je vais pas mettre tout le replay en entier, mais euh, c'est vraiment. Les, les replays sont vraiment jolis. Sous une pluie les nous au parc avec Allez, je fais une dernière partie. Qui célèbre sa victoire avec ses mécaniques. Nous sommes en direct du circuit. Avec, sous la pluie. Par contre, je trouve que les menus sont, sont, sont dégueulasses. Enfin, je suis désolé de dire ça. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas juste une nouvelle piste. Après, t'as la piste, tu mets la pluie et tout. Là, il ah, y a une mise à jour. Ouais, non, je vais pas mettre la mise à jour. Tu vois, t'es obligé d'aller dans personnalisation. Non, même pas. Tu vois, je me perds déjà. Mode rapide. Alors, c'est bien, il y a un mode écran partagé à deux. Nouveau Grand Prix. Option de la course. Attends, pourquoi il n'y a pas condition de météo Ah, c'est pas toutes les courses que tu peux faire là, sous la pluie. Ça, 
C'est en Inde, ça. USA, Argentine, l'Autriche. Je sais pas où c'est. RSM. Ah, Saint-Marin. Ara, Ara, Ara. Pourquoi il y a marqué Ara pour l'Espagne Alors, Ara euh, Ta, c'est quoi Thaïlande Australie Malaisie Très très beau circuit en Formule 1 d'ailleurs. Allemagne. Allez la Malaisie. Attends, là je peux. Plus vieux c'est sous la pluie. Hein. Ça va tellement être la merde. Oh, vous imaginez même pas à quel point c'est dur. C'est la première chose que j'ai fait, c'était sous la pluie, c'était horrible. Bonjour à tous les fans de MotoGP sur le circuit de Sepang. Nous allons vous faire ouais, t'as vu, dès que, tu, dès que tu mets la pluie, les couleurs et tout, c'est ouf. La caméra va vous transporter sur la ligne droite pour le départ de la catégorie MotoGP. C'est... Le... Dès que tu mets la pluie, c'est... Et sur les box AZX, c'est encore plus saisissant l'effet parce que comme tout est en 4K, les textures sont beaucoup plus belles. Malheureusement, il pleut depuis plusieurs heures et ça ne risque pas de s'arrêter. La plupart des pilotes ont choisi une paire de pneus tendres, mais le froid va les forcer à rouler très soigneusement. Bon. Et pas mieux. Qui sera le vainqueur du Grand Prix de Malaisie les pilotes ont achevé leur tour de chauffe et sont alignés sur la grille de Sepang, prêts pour le départ. Ah, c'est vrai, ça s'appelle Sepang. T'as vu, c'est les gouttes d'eau aussi qui rajoutent et tout à l'effet. Mais... Ah C'est bien à peine d'avoir un jeu aussi réaliste. Mais c'est injouable Je vais faire la pédale de frein avant et t'étais au sol quoi. Après, c'est que j'accélère trop fort en fait. Mais c'est beau <rire> Ah mais j'arrête pas de freiner avec le frein avant Mais regarde ça Et encore, je, je, je peux pas bloquer mes roues Non J'aime labourer la terre. T'as vu, les roues, elles prennent de la terre, c'est trop bien. Et du coup, ce que je fais, c'est que pendant le replay, je prends un IA. Tu vois, je fais les courses. J'ai pris un IA. Et c'est lui que j'ai mis en replay sur la version Xbox Series X. C'est pour ça que les gens se disent, mais euh, tu joues trop bien <rire> En fait, c'est Zinia qui joue. J'ai même cherché dans les menus s'il y avait un moyen de ne pas jouer. C'est une ligne droite ici, non Ça commence à aller. C'est quoi ce virage Mais c'est des tarés Bonjour tout le monde
Ouais, en vrai, je meurs. Hein. En, en vrai, je, je meurs 40 fois. Ah, je pourrais pas faire de la moto. Hein. Oh. Autant je kiffe les voitures, autant la moto, c'est chaud. Hein. J'ai vu qu'il y a du clipping. Ah ouais, la moto, c'est trop chaud. Hein. Euh, oui, j'ai déjà fini. Je l'ai fini sur euh, Xbox One, je crois. Très très beau jeu, d'ailleurs. J'ai jamais fait sur Xbox Series. Mais la moto, elle fait n'importe quoi. Bah, j'ai un jeu de motocross, hein. Biwatt 23. Et hey, oh, tu utilises l'aide à la tracteur pour les virages, je pense non. Euh, je, je sais pas, j'ai fait un tuto. Et dans le tuto, ils m'ont montré que je jouais mieux avec euh, cette manière de jouer. Je, je sais pas ce que c'est. Le tuto, il a, il a tout mis pour que je puisse jouer. En fait, je jouais tellement mal que le jeu, il m'a dit, vous devriez faire un tuto. Il a fait un tuto, il a tout réglé pour que je puisse jouer correctement. Et j'avoue que depuis que c'est réglé... Ça va mieux sauf sous la pluie. Et dis-toi que tout à l'heure c'était pire que ça. Après j'ai pas de honte, hein. je suis vraiment une quiche au jeu de moto quoi. En, en fait, j'arrive même pas à assimiler la manière de prendre un virage en moto. Je continue de faire comme si c'était une voiture. J'ai bien compris qu'il faut être large et qu'il faut se mettre euh, loin, genre de là à là, pour monter <rire> vers l'intérieur. Qu'il faut surtout pas toucher ni l'herbe, ni les trucs sur le côté. faut pas trop tourner pour pas toucher le sol. Mais... Euh... Ah, aussi, il faut pas trop freiner avec la roue avant. Bah si, faut freiner, mais faut pas, faut pas serrer trop fort. Autant la roue arrière, tu peux, tu, peux, tu peux la piger comme tu veux. Tu vois, là, là c'est la roue arrière, tu t'en fous, tu vois, la roue arrière, tu peux faire glisser. Autant la roue avant, là, je fais la roue avant, voilà, c'est ça. <rire> Mais je crois qu'en vrai, je serais même pas monté sur la moto, tu vois, je... Genre, fait... Vous avez pas plutôt une, euh, une petite Mini Cooper S pour moi, là, ça ira très bien, tu vois une petite Cooper S là Ouais, là, parlez-moi de Cooper S. Une petite JCW là, une John War Cooper. Une petite de 211 chevaux là, de 2011. Là, je vais être heureux. C'est le dernier tour. Mais j'ai vu, les ordinateurs, ils freinent beaucoup en fait. Hein, sous la... Quand c'est sous la pluie comme ça, là, ils, ils, ils freinent vraiment beaucoup. Ils accélèrent vraiment comme ça, tu vois. Je pense c'est juste que je vais aller beaucoup trop vite. Les freinages, ça va. J'ai compris qu'en fait, tu peux... Tu peux freiner en ligne droite, mais faut éviter de freiner dans le virage. Euh, J'ai pas testé fin 2022. Je sais pas si je peux le tester. J'ai pas regardé. J'ai pas envie de l'acheter, ça c'est sûr. C'est vraiment pas le style de jeu que j'ai envie d'acheter. 70 euros, 80 euros. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme prix tarifaire. Là, j'étais en train de partir en drift, tu sais. T'es en train de me dire, je vais drifter le virage. J'ai fait, ah oui, merde, c'est pas une voiture. C'est pas une voiture. C'est marrant, vu que sur la chaîne, vous êtes plusieurs à me demander si j'ai testé à F1 2022. J'ai fait tellement d'accidents. On va mettre le replay d'un CPU. Hein. Ah oui 
Mais je pense pas l'acheter. Donc je vais regarder si j'ai si j'ai les 10 heures d'essai avec le EA Play. Attends, qu'est-ce qui s'est passé Ah, c'est le virage de merde, là. Ah, c'est l'arrivée, ça y est. On va faire un Willy, du coup. Ah, je peux même pas, je vais trop vite, en fait. Trop vite. Et fin 2022, je pense que j'aurais mieux m'en sortir. Ça fait très longtemps que je peux jouer à un jeu DF1. Le dernier jeu DF1 que j'ai joué, c'était F1 World Grand Prix sur Nintendo 64. Ouais, je suis vieux. Les refaits ils sont bien faits. Hein. Mais c'est pas du ray tracing. Le classement final de la course MotoGP avant la traditionnelle cérémonie du podium. Tiens, là. Ouais, c'est des lumières, enfin, c'est des lunettes anti-lumière bleue et des lunettes de soleil en même temps. De marque Fortnite, d'ailleurs. Vendu chez General Doptic. À 60 euros, pour être précis. Et conduite de nuit aussi, d'ailleurs. Ah bah, je les voulais pas. Mais la petite chaîne, elle m'a dit que c'était des lunettes pour conduire la nuit. Avec le vert jaune, ça augmente les contrastes. Que c'est bon pour la lumière bleue, anti-lumière bleue. Et euh, c'est des verres anti-UV aussi. Après, c'est pas ultra efficace en lunettes de soleil. Mais c'est anti-UV, donc ça protège tes yeux. Mais ça te protège pas de la luminosité du soleil. Bah, c'est une très bonne marque, Gunnar. Hein. Après, je sais pas combien ça coûte des Gunnar. Je joue pas à Dinkum. J'ai déjà oublié ce que c'était ce jeu. Il a un nom trop bizarre. Non, je joue à regarder le jeu parce qu'il est tellement beau le jeu que tu vois. On regarde. C'est même pas moi qui joue là. Ça c'est moi. <rire> ça, je me reconnais, ça c'est moi. Ouais, ça c'est moi. J'arrive à rendre le replay du jeu complètement claqué. Même le pilote, il sait plus quoi faire, tu vois. J'ai adoré, c'est un Animal Crossing sur PC. Faut que ce soit joli, hein. J'avoue que ce jeu-là, il me fascine graphiquement. Mais euh, à part ça, il va, il va bientôt jarter de ma collection, quoi. J'ai regardé Dinkum. Ouais, bon, on va arrêter quand même là. J'aurais même demandé si ça manque pas un peu de profondeur de champ. Mais non, je crois que c'est réaliste, c'est comme ça, hein. Il est fascinant ce jeu. Comment on quitte Dans quelques minutes, les trois premiers pilotes vont assister à la cérémonie du podium. Bien... Ouais, c'est bon, j'ai eu mon succès. D'ailleurs, mise à jour, c'est quoi Ah oui, d'accord. Donc les gens vont voir le porn que je regarde, quoi. Je, je, je regarde tous les onglets en haut, vous avez vu, je, je regarde pas de porn sur la Xbox Series S. Jamais. Putain, hey, je suis con, j'ai pris la souris <rire> J'ai pris la souris parce que j'ai vu le truc, tu sais, j'ai vu le truc à coquille. 